ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ தமிழ் இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமே நமக்கு மேக்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ லாஸ்ட் இயர்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸுக்கு கொஞ்சம் டேஸ் வந்து விட்டுட்டாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே வந்துட்டு நமக்கு ஃபிசிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க பயாலஜி இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் எல்லாமே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மேக்ஸே கொடுத்துருந்தாங்க பட் காலங்காலமாக நடக்கிறது என்னமோ மேக்ஸ் தான் வந்து தேர்ட் எக்ஸாமாக வந்துடும் ஈவன் நாங்கள் படிக்கும் போதுலேருந்து அதே ஒரு இது தான் அப்போது நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கே அந்த டிஃபிகல்ட்டான எல்லாருமே மேக்ஸ் வந்து டிஃபிகல்ட் யோசிப்பீங்க கரெக்டாக அந்த டிஃபிகல்ட்டான எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு அப்படின்னாலே அடுத்தடுத்த எக்ஸாம் வந்து சூப்பராக பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ அப்போ நீங்கள் இந்த டிஃபிகல்ட்னு ஃபீல் பண்ணுற சப்ஜெக்டுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டடி பிளான் போட்டு படிக்கணுமா இல்லையா இப்போ இருந்தே வந்து நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே சொல்லிட்டுருக்கோம் பட் எத்தனை பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியல எஸ் ஸோ நீங்கள் இப்போ இருந்தே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து படித்து முடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா பப்ளிக் எக்ஸாம் டைமில் எல்லாமே நம்ம படிக்கணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்ட்ரகிள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நமக்கு அப்போ கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஓடிட்டுருப்போ ஐயோ நான் எப்படியாச்சும் வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதணும் அண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விஐடி அமிர்தா அந்த மாதிரி ஏக்கப்பட்ட எக்ஸாம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த டைமில் நம்ம இந்த ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாமும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரகிளாக வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ இருந்தே வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ராப்பராக ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக அப்போ நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டடி பிளான் போடணும் எத்தனை பேர் வந்து ஸ்டடி பிளான் போட்டு இப்போ வர படிச்சுட்ருக்கீங்க எஸ் ஸோ எஸ் அப்படின்னா எஸ்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க நோ அப்படின்னா நோனு கமெண்ட் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் ஸ்டடி பிளான் போடல அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல இதுக்கப்புறம் ஸ்டடி பிளான் பார்த்துடலாம் சரியா ஸோ ஸ்டடி பிளான் போட்டு ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதோட அவுட் புட் வந்து சூப்பராக தான் வந்து இருக்கும் அதில் வந்து எந்த டவுட்டும் வந்து கிடையாது ஓகே எஸ் ஸோ நீங்கள் ஸ்டடி பிளான் போட்டிருக்கீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட்ஸில் சொல்லிடுங்க நான் உங்கள் ரியா ஃப்ரம் அண்டர் லேர்னிங் இப்போது நம்ம டுவெல்த்து மேக்ஸோட டூ அண்ட் ஆஃப் டேஸ் ஸ்டடி பிளானை நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த டூ அண்ட் ஆஃப் டேஸில் எப்படி நம்ம ஸ்டடி பிளான் போட்டு என்னெல்லாம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வரும் ஸோ டுவெல்த்து சிலபஸ் என்ன ஃபுல் போர்ஷன் இல்லையா அதெல்லாம் நமக்கு வால்யூம் ஒன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒன் டூ அண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர்ஸ் இல்லையா அதுலேயும் இந்த ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்லாம் சொல்லவே வேணாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக இதில் இருந்த க்ரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்பாங்க கம்பல்சரி கொஷின் கேட்பாங்க நிறையா நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸும் வந்து இதில் இருந்தால் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வால்யூம் டூன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் நமக்கு செவன் நைன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம எயிட் டென் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு சாப்டர்ஸ் வந்து வெயிட்டேஜ் என்ன எப்படி வந்து படிக்கலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து பிளான் பண்ணணும் அதுக்கு தான் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஹண்ட்ரலிங் சேனலில் ஸ்டடி பிளான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதே நீங்க பாத்துக்கோங்க இது வரைக்கும் ஹாஃப் இயர்லி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோ மறக்காம வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸோ நார்மலி கான்செப்ட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து பார்க்கணும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாக நமக்கு தியரம்ஸ் அண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இல்லையா இதுக்கு பிஃபோராக நீங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் கான்செப்ட் இருக்கும் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் எல்லாமே ஓகே ஆனால் இங்கே வந்துட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறையா இருக்குது தியரம்ஸ் நிறையா இருக்குது ஒரு தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம ப்ராப்ளமே சால்வ் பண்ணுறோம் வால்யூம் டூலாம் எடுத்துகிட்டோம்னா ஃபுல்லாகவே அப்படி தானே ஏன்னா வால்யூம் ஒனில் நமக்கு ஃபார்முலாஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்குது வால்யூம் டூவில் எல்லாமே கான்செப்ட்டு அண்டு தியரம்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்குது எல்லாமே ஒவ்வொரு சாப்டரும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வேரியேஷன்ஸில் அதிகமாக <laughs> ஸோ சேனலில் லைவ் கிளாஸும் வந்து போகும் ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் லைவ் வந்து அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் டூ ஆர் த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸை நம்ம வந்து இங்கே ரீகால் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ சாப்டர் ஒன்னை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சாப்டர் லெவன் அண்ட் டுவெலில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டிசம்பர் தேர்ட்டீன்த் சாட்டர்டே வந்துட்டு மார்னிங் சாப்டர் டூ அண்ட் த்ரீ வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டியாக டூவை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் த்ரீ பார்க்கலாம் ஏன்னா த்ரீயில் வந்து ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஓகே
அடுத்தது டிசம்பர் ஃபோர்டீன்த் சண்டே அன்னைக்கு நீங்கள் சாப்டர் செவன் அண்ட் எயிட் வந்து பார்க்கலாம்ப்பா அதுக்கப்புறமா சாப்டர் நைன் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஒன் மார்க்ஸை வந்து ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்குமே நம்ம ஹண்ட்ராலிங் சேனலில் லைவ் இருக்கு மறக்காம லைவ் கிளாஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சாப்டர் டென் அதுக்கப்புறமா என்னப்பா ஃபுல் ரிவிஷன் தான் எல்லாத்தையுமே ரிவிஷன் பண்ணிடுங்க ரிவிஷன் பண்ண மறந்துடாதீங்க எல்லாருமே சாப்டர் வைஸில் பார்த்துருவோம் கடைசி நிமிஷத்தில் ரிவிஷன் பண்ணுறக்கு மறந்துடுவோம் அப்புறம் அங்கே போயிட்டு என்ன நடக்கும் இந்த கொஸ்டின் எங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்கே இது எனக்கு தெரியுமே ஆனால் எப்படி தெரியல எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டுவெல்த் மேக்ஸோட ஹாஃப் இயலி கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருக்க போகுது எத்தனை கிரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்க போகிறாங்க கம்பல்சரி எந்த சாப்டர்லேருந்து கேட்பாங்க இது அத்தனையுமே நமக்கு பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் கண்டிப்பாக இருக்கும் எத்தனை பேர் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்லாம் செக் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தெரியல நீங்கள் மேக்ஸிமம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் செக் பண்ணி பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் எப்போ சொல்கிறதா டென் கொஷின் பேப்பராவது பார்த்தா தான் நமக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் எப்படி வந்து கேட்குறாங்க எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து கேட்குறாங்க எப்படி க்ரியேட்டிவும் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ நமக்கு டோட்டலி நைன்டி மார்க்ஸ் கெழுதுறோம் அதில் ட்வெண்ட்டி டூ சாரி டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் இருக்குது ஒன் மார்க்ஸ்லேயே வந்து ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஆனால் என்ன இதில் வந்து க்ரியேட்டிவ் கேட்பாங்க அதுதான் நமக்கு இருக்கிறது பிரச்சனை ஸோ இதில் வந்து புக் பேக் கொஷின்ஸ் வந்து நிறையவே கேட்டிருக்காங்கப்பா அதோட ஆன்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் ஸோ அதோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்த்திங்களா வந்துட்டாங்க க்ரியேட்டிவ் செவன்டீன்த் கொஷின் எயிட்டீன்த் கொஷின் நைன்டீன்த் கொஷின் டுவெண்ட்டி கொஷின் அப்போ பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ ஃபோர் கொஷின்ஸ் வந்து க்ரியேட்டிவ் நம்ம சென்டம் அடிக்கணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா க்ரியேட்டிவ்லேயே நமக்கு வந்து ஆப்போ வச்சுருவாங்க போல ஸோ செவன்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் இஃப் ஏ இஸ் அ மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் எம் க்ராஸ் என் தென் பி ஆஃப் ஏ ஏ ஸோ அதோட ரேங்க் வந்து நமக்கு இங்கே கேட்டிருக்காங்க இல்லையா எஸ் ஸோ அதை நம்ம எப்படி வந்து கண்டுபிடிப்போம் எஸ் ஆப்ஷன் ஏ பி சி டி ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா லெசனார் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் எம் கமா என் அதாவது வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் நீங்கள் அங்கே மென்ஷன் பண்ணுவீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் டேஞ்சன்ஸ் டு த சர்க்கிள் ஃப்ரம் இன்சைட் த சர்க்கிள் டூ ரியல் ஜீரோ டூ இமேஷனல் கெனாட் பி டிட்டாமைண்ட் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி அண்ட் விச் ஒன் இஸ் மீனிங்ஃபுல் நமக்கு கீழே வந்து ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எது மீனிங்ஃபுல்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா எஸ் ஸோ இதை நானே சொல்லிடுறேன் ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ பைனரி ஆப்ரேஷன் ஆன் ஆர்ன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ரியல் நம்பர்ஸில் இதில் எதை வந்து நாட் அ பைனரி ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஸோ மறக்காமல் இதோட ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லிடுங்க ஓகே பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் சொல்கிறீங்கன்னு அடுத்தது நமக்கு டூ மார்க் கொஷின்ஸில் வந்து செவன் கொஷின்ஸ் வந்து எழுதணும்ப்பா மேக்ஸிமம் இது எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் ஸோ எது வந்து கிரியேட்டிவ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்து இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஈக்குவல் பிரையாரிட்டிஸ் தான் एग्जांपल एक्सरसाइज ரெண்டுமே ஈக்குவலா தான் கேட்டிருக்காங்க இது அதிகமா அது அதிகமா அப்படி எல்லாம் வந்து கேட்கவே இல்ல ஓகே பா டூ மார்க்ல கிரியேட்டிவே இல்ல எல்லாமே வந்து புக்ல இருக்கிற क्वेश्चन தான் கேட்டிருக்காங்க and next வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 3 மார்க் क्वेश्चन சோ இதுலயே நீங்க 7 क्वेश्चंस வந்து எழுதணும் பா சோ இதுலயே நமக்கு வந்து एग्जांपल एक्सरसाइजல இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க and creative question இல்லை க்ரியேட்டிவ் கொஷின் இதுலேயும் வந்து நமக்கு கேட்கல எல்லாமே புக்கில் இருக்கிற கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க் கொஷின் சரிங்களா ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் ஸோ இதுலேயும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ செவன் கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ எய்தர் ஒரு ஆப்ஷனில் வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இதில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் சிக்ஸ்த் சாப்டர் நெக்ஸ்ட்டு டூ அண்ட் லெவன்த் சாப்டர்ப்பா எப்படி வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல ஸோ ரேண்டமாக தான் இங்கே எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளும் வந்து எழுதணும் சரிங்களா இங்கே வந்துட்டு ஒரு அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து ரேண்டமாக வந்து எல்லாத்தையும் மாற்றி மாற்றி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த்தில் பி கொஷின் மட்டும் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஏஸ் அது மட்டும் நமக்கு வந்து க்ரியேட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஏ அண்ட் பி அண்ட் வந
ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுலேயே ஒரு கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் சொன்ன இல்லையா எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்து கேட்டுருவாங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எயித்து கொஷின் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பராக வந்து ரீகால் பண்ணிக்கோங்க டெஃபினட்டாக இதை வேஸ்ட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்க போகிறாங்க ஸோ இதில் நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணணும் அண்ட் ஒன் மார்க்ஸில் வந்து சூப்பராக ஃபுல் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஹண்ட்ரட் லேர்னிங் ஆப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அட்மிஷன் ப்ராசஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போவே இந்த நம்பரை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கப்பா த்ரீ டேஸ் வந்து ஃப்ரீ ட்ரையல் இருக்குது சரியா ஸோ ட்ரையல் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் அட்மிஷன் போட்டுக்கலாம் அண்ட் ஈவினிங் ரெகுலராக நம்ம ஹண்ட்ரட் லேர்னிங் சேனலாக லைவ் கிளாஸ் வந்து போயிட்டுருக்கோம் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் லைவ் கிளாஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எல்லாருமே மேக்ஸில் சென்டம் ஸ்கோர் பண்ண ரெடி ஆயிருங்க ஸோ யாரெல்லாம் வந்து சென்டம் ஸ்கோர் பண்ண ரெடியாக இருக்கீங்களோ சென்டம்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே எஸ் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஆல் தி பெஸ்